హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ నేను షామీకి సంబంధించి కొన్ని హిడెన్ సెట్టింగ్స్ గురించి చెప్పాను సో ఇంకా కొన్ని సెట్టింగ్స్ గురించి కూడా నేను చెప్తానని చెప్పాను కదా సో ఈ వీడియో దాని గురించే మాట్లాడతాను సో దీనిలో ఒక ఏడెనిమిది ట్రిక్స్ అంటే హిడెన్ సెట్టింగ్స్ గురించి చెప్తాను అది చూడండి ఈ సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నేను పొక్కో ఫోన్ ఎఫోన్లో చేస్తున్నాను మ్యాక్సిమం అన్ని మొబైల్స్ కూడా ఉంటాయి కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి లాస్ట్ కూడా నేను పెట్టినప్పుడు ఒక టెన్ ట్రిక్స్ చెప్పాను కదా టెన్ టిప్స్ సో దాంట్లో కొంతమందికి కొన్ని రాలేదు ఓకే సో అది మీ ఎంఐయుఏ వర్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసేది ఇంకా ఎంఐయుఏ టెన్ కాదు కాబట్టి మ్యాక్సిమం అందరికీ ఎంఐయుఏ టెన్ అంటే కొంతమంది ఎవరో బీటెక్ సంబంధించి దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుని ఉంటారు ఫ్లాష్ చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ వీడియోస్లలో మీకు ఏ సెట్టింగ్ అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి వీడియో చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టెక్ ట్యూట్ సో ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఫస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే డిస్ప్లేకి సంబంధించి సో జనరల్గా చూడండి మీరు నా మొబైల్లో చూసారో లేదో షామిక్ సంబంధించిన మొబైల్లో ఈ ఐకాన్స్ అనేవి అన్నీ చిన్నగా ఉన్నాయి జనరల్గా మనం ఒక ఐకాన్ని చిన్నగా చేయాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే డిస్ప్లే సైజ్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనకు టెక్స్ట్ సైజ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలోకి వెళ్ళేస్తే మనం సైజ్ చిన్నగా చేస్తే ఏమవుద్ది తెలుసా ఓన్లీ ఈ లెటర్ సైజ్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే చిన్నగా అయితే తప్పిస్తే మీకు ఈ ఐకాన్స్ అనేవి చిన్నగా కావు కదా కాకపోతే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఆ లింక్ ద్వారా ఫస్ట్ మీరు ఈ యాక్టివిటీ లాక్ సంబంధించిన యాక్టివిటీ లాంచ్కి సంబంధించిన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు దీన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రీసెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి చూసారా దీనిలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అని పెట్టేసుకోండి ఓకే సో ఈ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అని పెట్టేసుకుంటే దీనిలో మీకు కొన్ని సెట్టింగ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి ఓకే దానికోసం చూడండి మీరు మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోయి దీనిలో మనకు ఒకటి సెట్టింగ్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఓకే సో దానిలోకి వెళ్ళండి చూడండి నేను మొత్తం కిందికి స్క్రాల్ చేసేసుకుంటూ సెట్టింగ్స్ అని ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్తున్నాను అయితే ఇక్కడ మీకు రెండు సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఒక సెట్టింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సెట్టింగ్ ఉంది ఇందులో ఫస్ట్ సెట్టింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇందులోకి రండి ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత కిందికి స్క్రాల్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి ఓకే సో దీనిలో కిందికి స్క్రాల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంతకుముందు నేను చూపించినట్టు అంటే ఆ ఐకాన్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చిన్నగా చేయడానికి విజయంట్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది ఓకే మొత్తం కిందలో కింద ఉంది ఇది ఓకే సో దీనిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫాంట్ సైజ్ అని ఉంది డిస్ప్లే సైజ్ అని ఉంది ఇంతకుముందు నేను ఫాంట్ సైజ్ అంటే అది చూపించాను కదా ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫాంట్ సైజ్ అంటే మనకు అక్షరాల సైజ్ చిన్నగా ఉంది అలా కాకుండా ఇక్కడ ఈ డిస్ప్లే సైజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ట్యాప్ చేసినట్టయితే యాక్చువల్ చూడండి నేను చిన్నగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చూడండి పెద్దగా పెడుతున్నాను ఓకే సో పెద్ద పెట్టేసి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి నాకు సంబంధించిన ఐకాన్స్ అనేవి ఎంత పెద్దగా కనిపిస్తాయి ఇంతకుముందుతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఈ ఐకాన్ సైజ్ అనేవి ఇక్కడ మీరు పెద్ద కావడం మీరు చూడవచ్చు ఓకే సో నేను చూడండి మళ్ళీ చిన్నగా చేస్తాను దీన్ని ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇదే దానిలోకి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు మీరు ఇంకా ఎంత పెద్ద కావాలని అంత పెద్ద పెట్టేసుకోవచ్చు జనరల్గా ఏంటి అంటే ఇక్కడ చిన్న పెట్టేసుకుంటే ఏంటంటే నీట్ లుక్ అనేది వస్తుంది సో ఇలా మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా మీకు ఇది డిఫాల్ట్గా అయితే దొరకదు దీనిలోకి వెళ్ళేసి మీరు ఎంత చిన్న కావాలంటే అంత చిన్న ఎంత పెద్ద కావాలంటే అంత పెద్దగా చేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొక సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే జనరల్గా చూడండి మనం మొబైల్లో ఫొటోస్ని క్యాప్చర్ చేస్తూ ఉంటాం ఎంఐయుఐలో ఓకే సో క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆ ఫోటో అనేది హెచ్డిఆర్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ పైన చూడండి మనకి హెచ్డిఆర్ అని చూసారా దీన్ని నేను ఎనేబుల్ చేశాను అనుకోండి ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు దానిలో మనకు ఫ్లాష్ అనేది పనిచేయదు నేను ఫ్లాష్ ఆన్ చేద్దాం అన్నవడం కదా కాకపోతే నేను ఒక ట్రిక్ చెప్తున్నాను చూడండి దీనికోసం మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా మీ నోటిఫికేషన్ బార్ ఏదైతే ఉందో దానిలోకి వచ్చేసి ఇంకా టార్చ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆన్ చేయండి ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేశారనుకోండి హెచ్డిఆర్లో కూడా మీకు ఫ్లాష్ లైట్ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు ఓకే సో జనాలు చాలామంది ఈ ట్రిక్ తెలియదు కాకపోతే మీరు దీన్ని ఒకసారి యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి ఈ యాప్కి సంబంధించి అంటే ఈ యాక్టివిటీ లాంచర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు జనరల్గా మన మొబైల్లో గేమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అంటే డిఫాల్ట్గా మనం ఎటువంటి గేమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనకు ఎంఐయుఐ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్యా
కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒక యాప్ని ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలి అంటే రీసెంట్ బటన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ స్ప్లిట్ స్క్రీన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్ప్లిట్ స్క్రీన్లో నాకు ఏ యాప్ అయితే కావాలో దాన్ని ఇక్కడ పెట్టేశాను పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక క్రోమ్ కూడా నేను ఓపెన్ చేయాలనుకోండి క్రోమ్ని నేను ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను ట్యాప్ చేసేసి క్రోమ్ని కూడా తీసుకొచ్చుకొని ఇక్కడ ట్యాప్ చేసేస్తే ఆ క్రోమ్ అనేది కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఇలా మీరు కూడా ఇష్టం వచ్చిన యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మల్టీ స్క్రీన్లో ఓపెన్ చేయాలనుకోండి దానికోసం ఒక సెట్టింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు మీ మొబైల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ అబౌట్ ఫోన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దానిలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీకు మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఎంఐఈవై వర్షన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఫాస్ట్గా సెవెన్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసేస్తే మీకు ఏమవుద్ది అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక కొత్త ఆప్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మన సెట్టింగ్స్లోనే ఇక్కడ మీకు ఏం ఆప్షన్ అంటే కిందికి వెళ్ళేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అని ఒకటి కనిపిస్తాయి దానిలోకి వెళ్ళేస్తే మీకు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అని కనిపిస్తాయి దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మొత్తం కిందికి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకు ఫోర్స్ యాక్టివిటీ టు రీసైజబుల్ అని చూస్తారా ఇది జనరల్గా మీకు డిఫాల్ట్గా ఇది డిసేబుల్ ఉంటుంది దీన్ని ఎనేబుల్ చేయండి ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత మొబైల్ని ఒకసారి మీరు రీస్టార్ట్ చేసినట్టయితే మీ మొబైల్లో ఇంతకుముందు అని చెప్పినట్టు మల్టీ స్క్రీన్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి అన్నట్టు ఓకే ఏ యాప్కి అయినా సరే ఈ మల్టీ విండో అనేది ఓపెన్ అవుద్ది లేకపోతే కొన్ని యాప్స్కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది సెకండ్ స్పేస్ ఎలా డిలీట్ చేయాలని అడిగారు సో దానికోసం చూడండి మీకు ఇక్కడ డిలీట్ సెకండ్ స్పేస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఇక్కడే ఉంటుంది ఇలోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆ సెకండ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సెట్టింగ్స్ని ఇక్కడ నుంచి డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి మనం చిన్నపిల్లలకు ఈ మొబైల్ అనేది ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు మనం ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పైన ఏ మన ఇక్కడ పైన ఏ స్క్రీన్ అయితే ఉందో వాటిని అన్నిటిని ఇట్లా జరుపుతూ ఉంటారు దాన్ని అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తూ ఉంటారు కదా సో అలా కాకుండా మీరు వాళ్ళు ఏం రిమూవ్ రిమూవ్ చేయకుండా తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఐకాన్ని ఎటు జరపకుండా చేయాలనుకోండి దానికోసం చాలా సింపుల్ మీరు ఇక్కడ ప్రెషర్స్ పట్టుకోండి స్క్రీన్ మీద ప్రెషర్స్ పట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది లాక్ హోమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అని ఓకే సో దీన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసినట్టయితే ఇప్పటి నుంచి మీరు ఎక్కడ ఐకాన్ పెడతారో ఆ ఐకాన్ అనేది అక్కడే ఉంటుంది అక్కడ నుంచి జరగదిగా ప్లస్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమైనా అన్ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కూడా చూడండి హోమ్ స్క్రీన్ లాక్ అని వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఎప్పుడైనా మీరు చిన్నపిల్లలకు ఇది ఇచ్చినప్పుడు హోమ్ స్క్రీన్లో ఉన్న యాప్స్ ఎటు జరగకుండా ఉండాలి అంటే దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి మనం ఇటు నుంచి జరిపినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకటి యాప్ వాల్ట్ అని ఓపెన్ అయిపోయింది ఓకే సో అంటే ఇది మీకు కనిపించద్దు అనుకోండి ఇటు సైడ్కి స్వైప్ చేసినప్పుడు సో దానికోసం మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ప్రెషర్స్ పట్టుకోండి ప్రెషర్స్ పట్టుకున్న తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మోర్లోకి వెళ్ళండి మోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు టర్న్ ఆన్ యాప్ వాల్ట్ అని చూసారు దీన్ని మీరు ఆఫ్ చేసేయండి ఆఫ్ చేసేసి ఇక్కడ టర్న్ ఆఫ్ బటన్ ప్రెస్ చేశారనుకోండి ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇటువైపు జరిపారనుకోండి స్వైప్ చేశారనుకోండి స్వైప్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే మీకు ఈ యాప్ వాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రాదు ఓకే సో అలా మీరు మళ్ళీ కావాలంటే దాన్ని ఆన్ కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకొక సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే మనం సే గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాం ఓకే సో గేమ్స్ అనేవి మీ ఫాస్ట్గా పర్ఫార్మెన్స్ రావాలనుకోండి గేమ్స్ వల్ల ఓకే సో దానికోసం చూడండి మీరు ఈ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళండి సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు గేమ్ స్పీడ్ బూస్ట్ అని ఉంటుంది దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏ గేమ్ని అయితే ఫాస్ట్గా పర్ఫార్మ్ దానికి పర్ఫార్మెన్స్ పెంచాలి అనుకుంటున్నారో ఇక్కడ యాడ్ గేమ్ అని ఉంటుంది జనరల్గా మీకు ఈ ప్లస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి మీరు ఏ గేమ్ని అయితే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తే అది ఇక్కడ యాడ్ అయిపోద్ది ఓకే సో యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నుంచి మీరు ప్లే చేసినప్పుడు దాని పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ బూస్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది దానికోసం లేదా చూడండి ఇక్కడ మీకు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే దీనిలో ఇంకా సెట్టింగ్స్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మీకు గేమ్ బూస్టర్ అనేది స్పీడ్ బూస్టర్ అనేది ఎనేబుల్ లేకపోతే దీన్ని ఎనేబుల్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ బూస్ట్ ఆటోమేటిక్లే అని చూసారా ఇది ఎనేబుల్ లేకపోతే దీన్ని కూడా ఎనేబుల్ చేయండి తర్వాత వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ కొన్ని కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఓకే సో వాటికి చూడండి ఆన్సర్ కాల్స్ హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అని చూసారా అంట
ఓకే సో థీమ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి జియోమెట్రీ అని చూసారా దీన్ని మీరు సెర్చ్ చేయండి ఓకే సెర్చ్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ జియోమెట్రీ బ్లాక్ అని చూసారా దీన్ని నేను అప్లై చేసుకున్నాను డౌన్లోడ్ చేసి అలా అప్లై చేస్తే మీకు కూడా ఈ డార్క్ మోడ్కి సంబంధించిన థీమ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి